Здравствуйте, ребята. Вы меня слышите? Вас приветствует библиотекарь библиотеки и национальных литератур имени Некрасова Ларченко Екатерина Сергеевна. Сейчас, сейчас проходит всероссийская акция «Культура для школьников». И сегодня я расскажу, как раньше встречали весну. Весна – самое прекрасное время года. Она прилетает к нам на солнечных крыльях. Первым делом весна освобождает проталины, топит лед на реках, озера. Из-за оттаявшей земли выползают насекомые, а за ними вслед прилетают пернатые гости. Пицца. Есть и весны, и народные праздники, которые предвещают приход весны. И давно люди с радостью и надеждой ожидали приход весны. Когда заканчиваются долгие зимние ночи, становится больше тепла и солнечного света. У каждого народа свой праздник. и праздники проводятся. В средней полосе это праздник праздник Саворонка. У северных народов праздник Сороки. В Молдавии праздник Марцешо. Встречая весну на утренней заре, Дети выходили на улицу, взбирались на пригорке и кликовали как можно громче, чтобы рейд было слышно в окрестных селах. В этот период петь было нельзя, поэтому не пели, а зазывали весну красну за кличками. Первый весенний праздник – встреча весны – приходилось на 15 февраля на праздник встретили, где встречались два времени года – зима и весна. До обеда зима, а после обеда весна, так поговаривал народ. Ведь зима еще не ушла, а весна не пришла. Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечались. У русского поэта Федора Ивановича и строки. Зима не даром жутся, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. 22 марта весну встречают второй раз. Это встреча приурочена ко дню весеннего равноденствия и дню праздника. Праздник второй встречи весны называют сорок. В русском народе Повсюду существовала вера в то, что 22 марта, в день 40 мучеников, из теплых стран прилетает 40 разных птиц. И первая из них – жаворонок. Сколько проталинов, столько и жаворонков. Раньше так говорили. 22 марта, в день весеннего равноденствия, празднуют старинный славянский праздник – праздник Жаворонки. Считалось, что в этот день возвращаются и летят и другие перелетные птицы. Раз жаворонок прилетел, значит весна пришла. Песня жаворонка негромка и приятна. Полет жаворонка своеобразен. Птица сначала поднимается вверх, а затем падает вниз. Соответственно, меняется и песня. Жаворонок небо пашет, говорят в народе. В стародавние времена, когда человек одушевлял не только все живое вокруг, но и времена года, зародился обычай в конце зимы звать, кликать весну. Дети сажали фигурки, птиц на шесты, подбрасывали вверх и пели песенки. Их называли заклички. В них они просили птиц принести ключи, замкнуть зиму и отомкнуть весну. Сейчас вы сможете послушать закличку.
раннего утра на 40 матери обычно пекли дети птички. Саврантов в большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящими. 40 штук. Дети крепили их на прутики, забирались на высокие взгорочки, пусть заборы подбавали к небу и кричали «Жаворонок, жаворонок, на тебе зиму, а нам не лето». Взрослые раздавали печки детям со словами «Жаворонки прилетели, на головку сели, тем самым благословляя детей». Есть легенда о том, есть легенда о том, откуда взялась эта птица. Бог подбросил вверх кусочек земли, который превратился в жаворонка, серенького, невзрачного, как и сама земля. Это прекрасно и повторимой песни. Вы можете послушать, как поет жаворонок. Встречи весны проводили у обрядового деревца, которого украшали лентами, бумажными цветами, колокольчиками. Обрядовое дерево носили по селу, чтобы украсить его. И украшал каждый как хотел. А потом украшенное дерево приносили туда, где весну кликают. Третья встреча весны считает день 7 апреля. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В старину в этот день выпускали певчих пицесклетов на волю. Хоровод, ручеек – это старинная игра-обряд, которая символизировала тайне снега. Солнышко согрело землю, растаял снег, и скопчащие ручейки – так и бежит ручеек вперед и вперед. И вместе с этим бегом приближается весна. Вот так весело встречали весну на Руси. И мы желаем теплого солнышка. Спасибо, ребята. До свидания.